人と共に過ごしますお礼は仏様やご先祖様のお祭りの日に踊りますそれは今日は最後の日です今日は8月9日大家有什么祭祀什么祭祀的都会办上在起码有30场上的在这里来我们要祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷祈祷只要是上午最有名的，就只要去努力的时候，不管女生啊、人啊、男生女生，大家都是一起来到我们这里。我到这里有什么？こちらのパネルや、また周りにも参加。看一下那时候跳舞的盛况，就是这三个月当中的，一天都是这样的盛况。在这几天呢，就是四天特别大景点的时候，刚刚我说的，就是他们从晚上一直跳到白天，从晚上八点一直跳到凌晨四点，就是四点。<笑>この川崎はこの街の景色や風景をイメージしてください。我们到达日本之后呢，抵达的第一个地方叫做八幡博览馆，大正九年所建筑的一个税务署。这里是一处保有当时外观并结合现代的主题馆、博物馆的名称。博物馆跟博览馆的合成语哦，就是公家干单啊，日本一金甲的历史。不像中国，不像中亚，不像澳洲，遐古董啊！但是日本，伊知影讲用因另外一种的方式
哦，来去滇南米哦，诶、欸，这个历史故事啊，所以这是一整个税务所，佮包括呢日本人也真厉害哈，日本人对于保留文物的这个功力也是堪称一绝哈，将这个镜上的八方的魅力分成了水历史跟工匠技艺，这一种呢就是以前人呃艺伎啦、日式和服啦这一些哈、哦、手雕作品呢，把它展览出来啊。那当然，对我们来讲啊，其实这种玩偶式的呢，更像的像女儿节啦，啊，更像的是呃我们的布袋戏啊这样子的模式啊。那在这里面，当然你可以看得到小乘佛教啊，日本佛教啊，然后还可以看得到呃从中国传进来，在日本感染这个日本的这种历史文化。在女儿节，尤其是在女儿节哈，你可以更可以看得到、哦、这种整片的哈、哦，一层一层一层那啃娃娃哈。日本的女儿女儿节就是这样，岐阜县郡上市八幡博览馆展览的日本近代的工艺历史，还有这些玩偶们。那我们第一站就来到这个地方来体会一下。在日本的女孩子的节日啊，又称为人偶节啊，所以他这边有做了很多这个人偶啊。那在呃明治维新之后改成西历的三月三号，日本的人偶节很像啊。那你看到这一些呢，是在其实啊父日本的父母亲呢会在呃女儿节的时候呢为女儿设置阶梯型的陈列台，由上至下摆放穿着和服的娃娃，这种娃娃在日本称之为叫做雏人形啊。那由来呢是中国唐朝就已经传到这边来的哈、哦，跟当时人们用纸做成人的形形状啊，表示自己身体不是，便转移到了这个人形上面，然后放在河流飘走，这是唐朝时候所遗留下来的啊、哦。现在日本地方呢还保有这种啊女儿节的习俗，虽然现在已经越来越少了哈、哦，但相对之下呢，也因为这样，所以他就留下了啊这个女儿节的这种特殊意义啊。然后放在呃现在我们所看得到的哦，呃这种博览馆里面呢、啊，让大家感受到不一样啊。这一趟其实很特别啊，特别什么哈、哦？特别受到雨神的青睐啊！啊、呃，听说这一团这一趟来到这个地方呢，呃，阴雨绵绵呐、啊，连日多雨啊、哦。我们来到了郡上市，哎呦，这雨哈、哦、下的真大、啊。中止水啊，啊，遇水则发啦啊，镜上发翻哈、啊，在岐阜县的奥美龙的中心啊，十六世纪所修建的镜上发翻城的城下町，也是岐阜县著名的水乡啊。那镜上地区的排水与水利规划、啊、堪称日本之最。其实中止水呢，呃，五百年传统的泉水散布在三层水街里面的平日哈、啊，沿路几乎没有什么太多的污染啊，逢的。这个地方呢，就是高山清新的感觉哈、哦。那郡上八幡除了郡上五之外呢，以民水闻名全日本，也就是我们刚刚看到城镇当中泉水涌出的这个中止水啊。那这里几乎家家户户都在门口种植的特殊的花花草草。在日本长野、岐阜，在这几个地方，在旅游的过程，我我觉得日本是一个一年四季分明的国家，在季节性对的时候来日本旅游呢，你会。感受到，你也会体验到很多日本它四季带来景色的变化，尤其是在日本很多的乡下地方哈，真卡所在，其实加赞加喝起头哦。这的写的不呢？日本，你看它道路其实不大。但是呢，你不能这个轻骑行，有无？而个包括你看，看海两边街啊路边啊，像你搿里停车啊，哦，像你搿里停啊卡下卡，呃，你搿里乌白菜物件，唔敢啊，这个日本人的个性哦，日本人的教育呢，太成功一样哦。虽然讲哦，日本人呃，我当下哈、哦、搞了一手哈、哦，他或者是压抑自己哦，过头了哈、哦，但。我们绝对绝对不可能去否认一件事情，就是日本的旅游文化、日本的这种人民素质，还有他的人民的道德跟公德心，真的太强了哈、哦！真的太强了。
，这绝对不是我们今时今日所看到。尤其是日本这几年来啊，已经就变成全球最老化的国家之一啊。它很多的贴心的设备，很多的地方呢，更是走向于呢，呃，为了中老年人而设计的啊。有没有感受到老街道的这种氛围啊？这里呢，几乎呢是呃平行的南北走向的街道，有的特色的商店、酒厂、米索西路的工厂啊、茶屋等等，在上山谷町有高山小京都之称，是一字町、二字町、三字町的总称，在这一个日本。跟他居民的维护之下，店铺的外观建筑与内部的陈设都保有着江户时代的高扎西尊的样貌，而且屋里呢都在三百年以上，是稀有珍贵的古建筑物群啊。那我们现在来到了这个，还有包含了这个旁边的一级河川叫做宫川哈、啊，就会围绕在这个上山古町当中，商店全部充满的是江户 style 江户时代的风格。但这个所在呢，看的门槛，看的厝呢，拢是高厝。有个人啊，拢、呃、会讲哦，啊，这个咱台湾的老街、老街小巷哦，呃，是啊、哦，可以这么说哈、哦。但啊、呃，相对之下，他们不是批啊，不不不是不是老是外国的月亮比较圆，但是他们在环境保护上做的真的哈、哦，还不是还是比较好哈、哦。不管是人行步道的，大家走在这个人行步道啦，或者是呢，他这个路边，你看哦。扛棒不的欧贝瓜哦，也不会有吵杂到让你受不了的声音呢、啊。高山市上山古町绝对是仿古日本来看到旧日本最好的一个地方。高山市最早由丰臣秀吉部下金身长进攻破这个呃非常国之后呢所建，后来呢在这个江户幕府。确保中部山区的优良木材供应无误的时候，将高山设为天岭，进幕府的直辖。这里曾经商业非常的兴盛，现存的古迹高山正屋幕府在这边的行政中心。按、啊、你了解啦，诶，有只老的的街啊路，就是当时有发多，但这里收财啥货，这一定是修多嘛。阿、啊、不就是这个城市重点区域嘛？哈，你就是安尼，你搞发多，但这个所在楼下只大片的，这老了的所在，你那不是安尼？阿不以前这那是真卡所在，够可怜的，好好你家看哦，清气溜溜啊！日本就是安尼哈，看了做这物件，感觉拢足好食的。金泽附近的白川乡河长村，世界遗产，每一年我们都来，每一年都可以看得到。在这边呢，永远都是最多人的，慕名前来的外国人呐、啊，包括东德的本郎啊，太这一样哈。他们这里收宅，你看，你要了解的，在 UK 中心，在商店食呃吃饭的地方，停车场，拢是东德白川乡河长村东德居民来打理。井井有条，十分专业，不会有人强拉生意，也不会有人竞争，也不会有人敲竹杠。他们这边很爱惜自己的地方跟他的名声。河长村的卖点自然就是人字形的河长屋，形状非常的有趣，厚实的茅草屋顶，更是一座座房子呢，充满了这个童话般的呃这个意趣啊，非常非常的好玩呢、啊。所以，我们来到了这个地方，看到这些厚实的茅草屋顶，那。屋子
如果呢，因为这里呢是一个下雪下非常大的地方，所以如果在这个地方，你的什么，你的这个，要是啊哈，你把呃这一种屋子盖得太过，屋顶太平坦的时候呢，这个会把屋顶压垮，这种尖尖的形状的屋顶才能够卸去那个积雪的压力啊。河长村最漂亮的景色，其实是在冬天最大雪的时候，大雪覆盖了附近的山林跟田地，一座座的村子犹如埋在厚雪之中，一座座的尖尖的屋顶像是铺了厚厚的奶油，在这里，尤其是屋子里面透露出来的黄色的灯光，变成了严冬温暖的象征。这个时候的河长村，当然看不到童话般的雪景，但是呢，在这个时候的河长村依然非常的美丽啊。不一样的时间点来到河长村，都有不一样的河长村的美啊，真的啊！所以河长村这几年来几乎啊，可以说是票房的保证啊。河场村的这一些屋子呢，呃，它一般来讲呢，久久呢才会换一次屋子上的呃稻草。这种日本特殊的民宅形状，以茅草覆盖的屋顶，其实在韩国也有啊。但是呢，呃，我觉得在世界上最有名的，其实变成河场村的这种人字形的屋顶呢，如同双手合十一般，就被称为是河场。河场的造。为木造建筑物，在新建的过程当中，完全不用钉子，但仍然十分的牢固。河长造的屋顶十分的陡峭，这是使积雪容易滑落，不会堆积啊。它每隔三十年到四十年的时间点呢、啊，就必须更换老朽的屋顶茅草。更换屋顶的这个茅草呢，需要很大量的人力。所以每一到河长村顶馆，老人的厝顶被翻修的时阵。专真爱郎就会同心协力一起完成这种方式，合称为叫做“结”。哇，这个画面真经典啊！这里是哪？会那峡谷，这是一个非常重要的画面哦啊，因为现在。加在惠纳峡谷诶，相片呢，就是在拍刚刚那个游船经过的啊。那在这个呃奇石怪奇岩怪石的地方呢啊，从这个大井水坝将木成川拦截而成的人造谷，一路延伸至上游的中继川啊，呃，有如刺入地面的一个塞岩呐。这是国家天然保护的一个不不的啊，他们这个所在在惠纳峡啊。你也生啊，你也生坐船啊，坐船啊，啊，对水上来游览哦，也生坐起的船啊。所以这个惠纳峡，以当家那十七、十七、九世纪的这个黄金点了，当这个所在，真吸引人。这个所在嘛是跨风险、跨烟火小站的所在，小站的所在，你也看啊。啊，这个呃，为了让大家拍到这么特殊的这个。呃，景色呢，它都延伸到这个石头旁边来哦。等一下，我们在这边呢，看完惠纳峡谷之后呢，我们就准备来这座那游览惠纳峡谷喽。所以呢，现在我们就来好好的欣赏一下惠纳峡谷啊。
你不想让别人救救啊，那知道别人救救啊，但是你不想让别人救救啊哈，但攻其线哦，这个呢，当兵呢，民雄这个太平洋啊，一旦沙民呢都被群山环抱着，面积略小于台南、高雄、屏东哦，那只有一百一十万的人口，为啥爱人都值得人气？那怎么回事哦？超过台湾。老化最严重的嘉义关，我嘉义关呢，这帮通给可能是无人来对我吃的嘛，对不哦？所以呢，他们这个所在呢，七千六百米的来对呢，让整个维英雄的桥贵细想，这个典型被边缘化的三间聚落，最多的年轻猎狗竟是开着小车子来露营的钓客。那日本呃，这个亚马多运输公司也叫做黑猫宅急便，与经营宫崎的大众运输的宫崎交通公司合作、哦。从这个二零一五年开始试营运了，拆掉公车中段的座椅，从啊，把公车跳起跑开来，因为载客率不佳嘛。你看，人日本人就很聪明，载客率不佳，他把公车拆一半下来，其中一半的变成载物的，载人也在货哦。呃，我说，因为宅配呢，你送到那个偏远地区的，你一趟路啊，你也不会赚钱，但是你又不点，对不对啊？那呢，公运呃，公路呢，你去载人。你这样子开一趟呢，人员也不足，坐没几个人，所以他们把客货混搭的方式呢，开创出一种节能经济的效用哦。这并非呃日本的黑猫首次推动了客货载运的。其实呢，之前呢，日本黑猫就一直在一日手线跟其他的公车业者合作，将服务送进东日本赈灾的海啸当中嘛。不能三大，呃，所谓的名媛之一啊，他这里的历史对我们来讲呢，听起来可能有点点的复杂，所以呢，我常讲日本的极尽之美就是这样子来的，静静的欣赏，在四川县金泽市金六园这三大名媛的其中之一个，带给我们的日本庭园式的风貌。
兼六园之所以叫兼六园，特别的名胜呢，日本三大名园之一，也因为圣具的六圣啊，这六种景观因此而得名。陵园是回游式的庭园，处处可见的创意，孕育出春夏秋冬四种不同的风情，是其他的庭园没有办法跟它相比拟的一种氛围啊。所以它也是日本文化财指定的庭园的特别名胜。兼乐园、水户斜乐园、冈山后乐园被并列为日本的三大名园之一。兼乐园是代表性江户时代的大名庭院，历经了多任的藩主，耗费长久的岁月建造而成。它就位于金泽市，这个时候在因为在看树鬼波赶快的红景，所以呢，变形是加在。你你你有当些你也干嘛讲哇？这看起来无啥回，什么无啥回？哎，你本人。哦，家己本身介意这个日本的庭园啊，介意噶吼，而且外国人来到日本的时候，伊要看就是日本风格这种花园啊。而兼六园采用的是回游回游式的吼，见到当时各种造园手法的集他的大成吼。所以真正如果你懂盆栽，你懂庭园造景的，其实看到这些哈，你就会非常的兴奋呐、啊。